El exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna, que afronta este miércoles una potencial sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y crimen organizado, pidió clemencia horas antes de conocer su destino en una carta al juez. Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos, le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad, a la cual respeto y pertenezco, dice García Luna en una misiva escrita a mano y dirigida al magistrado Brian Cogan, unas 24 horas antes de la audiencia. El exfuncionario mexicano, que lleva casi cinco años en un penal de Brooklyn, recibirá su sentencia hoy en Nueva York después de que un jurado lo declarara culpable el pasado febrero tras un juicio de cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio ante las autoridades estadounidenses. García Luna tendrá derecho a transmitir un mensaje público final en la audiencia ante Kogan, donde se espera que se reafirme en la hipótesis de que es víctima de un complot en su contra, como argumentó de nuevo en esta carta, en la que repasa sus orígenes trabajadores, su vida familiar y su respeto por la ley. En este sentido, pide que se consideren todos los factores que dieron origen a este juicio, entre otros la información falsa aportada por el gobierno de México y los testigos criminales, su complicidad en mi contra y mi responsabilidad en el combate frontal al narcotráfico, donde además se enfrentan poderosos intereses políticos. Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad. Mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal, todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar inclusive en condiciones extremas. Se destaca en el escrito del exfuncionario mexicano. Asimismo sostuvo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador desmanteló el poder judicial del país y que con ello se pretende encarcelar a quienes combaten a sus aliados políticos vinculados al narcotráfico, advirtiendo de una etapa peligrosa en el país.